നമസ്കാരം എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിൽപ്പനയിലും ലാഭം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് തന്നെയാകും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടാണ് കച്ചവടം കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ നവീ മുംബൈയിൽ നെരുവിലുള്ള ഭൂമി വിൽക്കാൻ ശ്രമം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുവഴി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതിലൂടെ വലിയൊരു തുക കമ്മീഷനായി രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റും മോഹിക്കുന്നുമുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസും വിൽപ്പനയുടെ ഭാഗമല്ല മുംബൈയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും സ്ഥല വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര നഗര വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പരമാവധി വില ലഭ്യമാക്കി ഭൂമി വിൽക്കാനാണ് ആലോചന നടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലമാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടേതായി നവീ മുംബൈയിലുള്ളത് ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി താമസ സ്ഥലമാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളം വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവി മുംബൈ മേഖലയിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലത്തിന് മികച്ച വില ലഭിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കരുതുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ വിൽപ്പനയുടെ ഭാഗമാക്കാത്തത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് നിലവിൽ ഈ സ്ഥലത്തിലുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സംശയങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറോളം താമസക്കാരുണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് വർഷം അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ആസ്തികൾ വീതം വിൽക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആസ്തികൾ വിൽക്കാൻ നടപടികളായിരുന്നു ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പലതിലും അതിൽ കാണിച്ചിരുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പോലും വാങ്ങാൻ ആളെത്തിയില്ല ഇതോടെ ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഓഹരികളും വിൽക്കുന്നത് അതിനിടെ ഏറെ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിൽപ്പന സർക്കാരിന് ഭാവിയിൽ വൻ ാക്കാൻ സാധ്യത എന്ന വിലയിരുത്തലും എത്തുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ കടമാണ് എയർ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ആകെ ബാധ്യതകളിൽ കടം മാത്രമാണ് ഇത്രയും തുക അതിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമേ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൈമാറൂ അതുപോലെ ബാധ്യതകളും പൂർണ്ണമായി കൈമാറുന്നില്ല ബാക്കി വരുന്ന കടവും ബാധ്യതയും പുതിയതായി രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായ എയർ ഇന്ത്യ അസെറ്റ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് വഹിക്കേണ്ടത് വിൽപ്പന ഇടപാട് നടക്കുന്ന സമയത്തെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആസ്തിക്ക് ഏതാണ്ട് തുല്യമായ ബാധ്യതകളെ കൈമാറൂവെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ബാക്കി വരുന്ന കടവും ബാധ്യതകളും വീഴുന്നത് ഫലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ തലയിലാകും എയർ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ അടയ്ക്കാനുള്ള കുടിശ്ശികകൾ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടിശ്ശികകൾ എന്നിവയൊന്നും പുതിയ ഉടമസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്നുമില്ല അതിനാൽ വിറ്റഴിച്ചാലും സർക്കാർ ഖജനാവിന് എയർ ഇന്ത്യ ഭാരമായി തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തേക്കാം അതിനിടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഓഹരികളും തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് രാജദ്രോഹപരമാണ് എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത് നീക്കത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് എന്ന ന്യായത്തിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നും സർക്കാർ കമ്മി ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കാറ് എന്നും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാരിനെയും വിൽക്കുമോ എന്നുമാണ് സ്വാമി ചോദിച്ചത് സ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വ്യക്തമാക്കി